புதிய குரல் அமைப்பின் சார்பில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக தோழர் ஓவியா அவர்களுக்கும் புதிய குரல் தோழர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தலைப்பு குறித்து தொடர்ச்சியாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பல்வேறு பயிலரங்குகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் பெரியார் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இது மிகவும் மிகவும் பழகி போன பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு தலைப்பு ஆனாலும் கூட இளைய தலைமுறையிடம் சில வரலாற்று செய்திகளை கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்ற அவசியத்தின் காரணமாக இந்த தலைப்பை புதிய குரல் அமைப்பு தேர்வு செய்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த நீண்ட நெடிய வரலாற்றை ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்குள் சுருக்கமாக கூறுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான ஒன்று அல்ல இருந்தாலும் ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம் என்ற முறையிலும் இடஒதுக்கீடு என்பதனுடைய அடிப்படையான தத்துவார்த்த பின்னணி என்ன என்பதை பற்றியுமான சில கருத்துக்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் எல்லா கொள்கைகளுக்கும் இப்போது ஒரு புதிய மொழி தேவைப்படுகிறது காலத்தினுடைய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சமூகத்தினுடைய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப புதிய சொல்லாடல்கள் ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்தி வந்த அந்த சொற்றொடர்களுக்கு மேலும் பல புதிய உள்ளடக்கங்களை சேர்த்து காலத்தினுடைய தேவைக்கு ஏற்ப வரலாற்று பயணத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இது பெரியாரவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்த ஒரு அணுகுமுறையாகும் பெரியார் இயம் என்பது எப்போதுமே மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தன்னை உள்வாங்கி கொண்டு நெறிப்படுத்தி கொண்டு செழுமைப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு தத்துவமாக பெரியாரியல் தத்துவம் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே இந்த இடஒதுக்கீடு என்ற கொள்கை ஒரு காலத்தில் எத்தகைய சொற்றொடர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது பெரியார் பயன்படுத்திய சொற்றொடர் என்ன என்று சொன்னால் அதற்கு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்று அதற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டது அந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்ற சொற்றொடர் பிறகு வகுப்பு வாரியாக பிரதிநிதித்துவம் வழங்க முடியாத சட்ட நிலைகள் உருவானதற்கு பிறகு ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு என்ற பெயர் மாற்றத்தோடு அது நடைமுறைக்கு வந்தது அந்த இடஒதுக்கீடு என்பது பிறகு கால மாற்றத்தின் காரணமாக இப்போது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி என்ற பெயரை தாங்கி அதனுடைய உள்ளடக்கம் மேலும் விரிவாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமூக சூழலில் இப்போது நாம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இடஒதுக்கீட்டினுடைய தத்துவத்தின் கோட்பாடுகளை பற்றி ஏராளமான கருத்துகள் சொல்லி இருந்தாலும் கூட இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது எந்தெந்த துறைகளிலே இன்றைக்கு நமக்கு தேவையான இடஒதுக்கீடுகளாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போது கல்வியில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி அரசியலில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி என்ற ஐந்து களங்களில் இடஒதுக்கீட்டினுடைய தேவை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் குறிப்பாக எப்போதுமே கல்வி வேலைவாய்ப்பு என்ற தலங்களில் மட்டும் நாம் பதிந்து நின்று கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு இருக்கிறோம் சமூக நீதி என்பது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்று அதை குறிப்பாக ஒற்றை வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சொல் கூற முடியும் பெரியார் அவர்களே எப்படி ஒரு தாய் தனக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கிற போது ஒரு குழந்தை நல்ல உடல்நலமிக்க குழந்தையாக இருக்கிறது ஒரு குழந்தை சவளை பிள்ளையாக இருக்கிறது ஒரு தாய் சவளை பிள்ளையாக பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு தன்னுடைய நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு குழந்தைக்கு தரக்கூடிய பராமரிப்பை விட கூடுதல் பராமரிப்பை அந்த குழந்தைக்கு ஒரே குடும்பத்திலேயே தர வேண்டி இருப்பதை போல நான் சமூகத்தில் சவளை பிள்ளையாக மாற்றப்பட்ட மக்களுக்கு கூடுதலான கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே 
நான் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று பெரியார் அவர்கள் தெளிவாக இதற்கு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்கள் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி என்ற கருத்துக்களை ஒவ்வொரு முறை அமலாக்கம் செய்கின்ற போதெல்லாம் அதற்கு எதிர்வாதங்கள் பல்வேறு விதமாக காலத்திற்கேற்ப இதை எதிர்க்கின்றவர்கள் வெவ்வேறு வாதங்களை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் வரலாற்று ரீதியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் முதல் முதலாக இடஒதுக்கீடை எதிர்த்து வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை எதிர்த்து நீதிமன்றத்திற்கு போனவர்கள் இது அரசியல் சட்டம் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற அடிப்படை உரிமையை பறிக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு இது சாதியை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை என்று ஏதோ சாதி எதிர்ப்பாளர்களை போல பேசினார்கள் அதற்கு பிறகு தகுதி திறமையை இது கடுமையாக பாதிக்கிறது என்று அடுத்த எதிர்ப்பு வாதத்தை முன்வைத்தார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் அள்ளி கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் அந்த சமூகத்திலே இருக்கிற ஏழை மக்கள் பாதித்து விடுகிறார்கள் எனவே அந்த ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அடுத்த ஒரு வாதத்தை வைத்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் எத்தகைய எதிர்ப்பு வாதங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமோ அத்தனை வாதங்களையும் வைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது உயர் சாதியினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வந்தவுடன் இந்த வாதங்களை எல்லாம் அப்படியே மூட்டை கட்டி வைத்துக் கொண்டு தங்களுக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே உறுதியாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் மத்தியிலே இருக்கிற ஆட்சியாளர்களும் இந்த பத்து சதவீத உயர் சாதி ஏழைகள் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது பத்து சதவீதம் திறந்த போட்டியிலே வருகின்ற அத்தனை பேருக்கும் பொருந்தக்கூடிய இடஒதுக்கீடு அல்ல திறந்த போட்டியிலே வரக்கூடிய பட்டியலின பிரிவினர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அல்லாத உயர் சாதியினருக்கு மட்டுமே இந்த பத்து சதவீத உயர் சாதி ஏழைகளுக்கான ஒரு இடஒதுக்கீடு இப்படி உயர் சாதிகளை மட்டும் தனியாக பிரித்து ஒரு இடஒதுக்கீடு செய்கின்ற போது அங்கே தகுதி திறமை போய்விடாதா அங்கே சாதி வளராதா அங்கே சம உரிமைக்கு அது எதிராக இருக்காதா என்பதை பற்றியெல்லாம் இவர்கள் கவலைப்படுவதற்கு தயாராக இல்லை காரணம் வரலாற்று காலம் தொட்டு சமூகத்தை அடக்கி ஒடுக்கி ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்கள் தங்களுடைய ஆதிக்கம் பறிபோகிறது என்ற ஆத்திரத்தின் காரணமாக வெளியிட்ட கூப்பாடுகளாகத்தான் அவை இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தலைப்பை நான் மூன்று கண்ணோட்டங்களில் வரலாற்று ரீதியாக பிரித்து கொண்டு சுருக்கமாக சில செய்திகளை பகிர்வது சரியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒன்று பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் உள்ள நம்முடைய சமூக நிலை இரண்டாவது சுதந்திர இந்தியாவில் உள்ள நம்முடைய சமூக நீதியினுடைய நிலை மூன்றாவது உலக மயமாக்கல் என்ற கொள்கை வந்ததற்கு பிறகு ஏற்பட்ட நம்முடைய சமூக நிலை நம்முடைய சமூக நீதிக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் ஆக இந்த மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் இந்த கருத்துக்களை பகிர்வது சரியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் குறிப்பாக பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனியின் கீழ் இந்தியா இருந்தபோது நம்முடைய சமூகம் எப்படி இருந்தது என்பதற்கு சான்றாக ஒரு சில செய்திகளை இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அப்போதெல்லாம் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில் இன்றைக்கு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்று சொல்லப்படுகிற சமூக மக்கள் சூத்திரர்கள் சாதியிலே ரொம்ப கீழ்நிலையில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் ஊதியம் இல்லாத அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டார்கள் அவருடைய உழைப்புக்கு ஊதியம் கிடையாது அவர்கள் தங்களுடைய பார்ப்பன உயர் சாதி நிலப்பிரபுக்களிடம் அடிமைகளாக ஊதியம் பெறாமல் வேலை செய்ய வேண்டும் இப்படி அவர்கள் வேலை செய்யாவிட்டால் அதற்கு கடுமையான தண்டனை உண்டு இப்படி இந்த வேலை கொடுமையை தாங்க முடியாமல் அதிலிருந்து தப்பி வேறு மாவட்டத்திற்கு ஓடி போனவர்களை ஒரு மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சி தலைவர் இன்னொரு மாவட்ட ஆட்சி தலைவருக்கு அப்போதெல்லாம் மாவட்ட ஆட்சி தலைவராக இருந்தவர்கள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அவர்கள் கடிதம் எழுதி எங்களுடைய மாவட்டத்திலிருந்து இந்த சமூகத்தை சேர்ந்த அடிமைகள் உங்கள் மாவட்டத்திற்கு ஓடி வந்து விட்டார்கள் அவரை பிடித்து கொண்டு உடனே இந்த மாவட்டத்திற்கு திருப்பி அனுப்புங்கள் என்று கலெக்டர்களுக்குள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு தஞ்சை கலெக்டருக்கு அவர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் திருச்சி மாவட்ட கலெக்டருக்கு சேலம் கலெக்டர் தஞ்சை கலெக்டருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி 
அடிமைகளாக ஓடி போனவர்கள் அங்கிருந்து பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டு வேலை செய்கிறார்கள் அப்படி செய்யப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சமூகத்தினுடைய அடித்தளத்து மக்களாகவே இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்றில் அடிமை ஒழிப்பு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டமே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியால் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த அடிமைகளாக இப்படி வேலை வாங்கப்பட்ட மக்களாக இருந்தவர்கள் எல்லோருமே சமூகத்தினுடைய அடக்கப்பட்ட மக்களாக இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினுடைய சென்சஸ் மக்கள் தொகை அறிக்கை அந்த மக்கள் தொகை அறிக்கை இந்த அடிமை ஒழிப்பு சட்டம் வந்தாலும் கூட சமூக அடுக்கில் படு பாதாளத்தில் பொது பயணிகள் படகுகளில் படு பாதாளத்தில் தான் இந்த மக்கள் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பொது பயணிகள் படகுகளில் ஒரு பறையர் தனது முகத்தை காண்பித்து விட முடியாது அரசு பள்ளிகள் அரசு உதவியோடு நடத்துகின்ற தனியார் பள்ளிகளிலும் கூட இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது என்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது அதை போல ஒவ்வொரு சென்சஸ் அறிக்கையும் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு சென்சஸ் அறிக்கை தெளிவாக ஒரு சமூகம் அன்றைக்கு எப்படி இருந்தது என்பதை வரையறுக்கிறது ஒரு மனிதனின் சாதி அவனது வாழ்வை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை பாதித்து நிற்கிறது அவனது வேலையை சாதியை தீர்மானிக்கிறது அவனது இருப்பிடத்தை சாதியை தீர்மானிக்கிறது அவனது நண்பர்கள் வட்டத்தையும் திருமணம் புரியக்கூடிய எல்லையை நிர்ணயிக்கும் சமூக அந்தஸ்தையும் சாதியை தீர்மானிக்கிறது அவனது உழவை சாதி தீர்மானிக்கிறது குடிக்கும் பானத்தை அவன் சூட்டை வேண்டிய பெயரை அவன் அணிய வேண்டிய ஆடையை அவனுடைய குடும்ப பெண்கள் அணியும் உடையை அவனது ஜாதியை தீர்மானம் செய்கிறது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது இருபதாம் நூற்றாண்டில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் நம்முடைய சென்னை மாகாணத்தில் உள்ள முன்னூத்தி ஐம்பது சாதிகளை தொகுத்து பட்டியலிட்டார்கள் அந்த முன்னூத்தி ஐம்பது சாதிகளையும் பத்து பிரிவுகளாக பிரித்தார்கள் அந்த பத்து பிரிவுகளில் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் என்று பிரிவுகள் பிரித்து ஐந்தாவது பிரிவாக புரோகிதம் செய்யக்கூடிய பிறவு பிரிவு புரோகிதம் செய்யக்கூடாத பிரிவு தீண்டாமைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டிய பிரிவு தீண்டாமையிலிருந்து விளக்களிக்க வேண்டிய பிரிவு மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டவர்கள் பிரிவு என்ற மூன்று அடிப்படையில் சூத்திரர்களை தீர்மானிக்கின்ற பிரிவை அன்றைக்கு அவர்கள் ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய சமூக நிலை அன்றைக்கு எப்படி இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு அரசு ஆவணங்கள் தருகின்ற சாட்சிகள் நாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்தி என்னவென்று சொன்னால் முதல் முதல் நம்முடைய சமூகத்தில் இடஒதுக்கீடு என்ற கோட்பாட்டை உருவாக்குவதே வருணாசிரம தர்மம்தான் வருணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்குவதற்கு பார்ப்பனர்கள் உருவாக்கி கொண்ட மனு சாஸ்திரம் தான் பிராமணருக்கான வாழ்க்கை முறை சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர்கள் இவர்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட பஞ்சமர்கள் பஞ்சமர்களை விட்டுவிட்டு இந்த நான்கு வர்ணத்திற்கான வேலை பழு வேலை பணியை அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அதை மீறினால் கொடுக்கப்பட வேண்டிய தண்டனைகளை எல்லாம் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட மனு சாஸ்திரம் எழுதி வைத்து முதல் முதலாக இடஒதுக்கீட்டை பிறப்பின் அடிப்படையில் துவக்கி வைத்தது அவர்கள்தான் காங்கிரஸ் கட்சி அன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தது என்பதற்கு ஒரு சான்றை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதல் முதலாக காந்தியடிகள் சென்று அந்த மாநாட்டில் அவர் கலந்து கொண்டார் அவர் தான் கலந்து கொண்ட முதல் மாநாட்டில் பற்றி முதல் மாநாட்டை பற்றி தன்னுடைய சத்திய சோதனை தன்னுடைய சுய வாழ்க்கை சரிதத்தில் ஒரு செய்தியை பதிவு செய்து இருக்கிறார் அந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய பிரதிநிதிகளாக சென்றவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ்நாட்டு பிராமணர்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் என்று காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வரலாறு கூறுகிறது இது பற்றி காந்தியார் அவர்கள் தன்னுடைய சத்திய சோதனையில் எழுதுகின்ற அந்த குறிப்பை மட்டும் நான் இங்கே படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் இங்கேயும் கணிசமான அளவுக்கு தீண்டாமை என்பதை நான் நேருக்கு நேர் சந்தித்தேன் பிற மாநிலத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டு பிரதிநிதிகள் சமையலரை வெகு தொலைவில் இருந்தது தமிழ் பிரதிநிதிகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் சாப்பிடும் போது 
பிறர் பார்த்து விட்டாலே தீட்டாகி போய்விடும் என்று நினைத்து அப்படியே செயல்பட்டார்கள் எனவே கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ளேயே மாநாடு நடக்கும் கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ளேயே தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதற்குள் தனி சமையலறை அவர்களுக்காக அமைத்துக் கொண்டு அங்கே மூச்சு திணற வைக்கும் ஒரே புகை மண்டலம் அந்த சமையல் அறைக்குள்ளிருந்தும் சாப்பாட்டு அறையிலிருந்தும் வெளிவந்து கொண்டு இருந்தது கை கழுவு இடம் அப்படியே தான் இருந்தது யாரும் நுழைய முடியாத அளவிற்கு ஒரு பாதுகாப்பு அறையாக அவர்கள் தங்கி இருந்த இடம் இருந்தது என்னை பொறுத்தவரை இது வர்ண தர்மத்தின் ஒரு மோசமான வடிவமாக தெரிகிறது காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே இப்படி தீண்டாமை நிலவுமானால் இவர்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் இது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்று சிந்தித்த போது நான் பெருமூச்சு விட்டேன் என்று காந்தியடிகள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே கலந்து கொண்ட தன்னுடைய முதல் அனுபவத்தில் தமிழ்நாட்டு பிராமணர்கள் மாநாட்டினுடைய பிரதிநிதிகளாக சென்றவர்கள் எப்படி சென்றார்கள் என்பதற்கான சான்றாக அவர் அதிலே பதிவு செய்து இருக்கிறார் மற்றொரு செய்தி பிரெஞ்சு நாட்டிலிருந்து அபே துபே என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பயணி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிற்கு வந்து முப்பது ஆண்டுகள் இந்தியாவிலே தங்கி இங்கே தமிழ்நாட்டில் எத்தகைய நிலைமை சாதி வரி இருந்தது என்பதை பற்றி விரிவாக பிரெஞ்சு மொழியிலே ஒரு நூலாக எழுதினார் பிறகு அது ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பிறகு தமிழிலும் அந்த நூல் வெளிவந்தது அது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு நூலாக அப்போது பேசப்பட்ட ஒரு நூலாகும் அப்போது அந்த நூலிலே அவர் பதிவு செய்திருக்கிற ஒரு கருத்து தமிழ்நாட்டில் வழங்கை பிரிவு இடங்கை பிரிவு வழங்கை பிரிவு இடங்கை பிரிவு அதாவது லெப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் என்று சொல்லப்படுகிற இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் இங்கே இருக்கிற பல்வேறு சாதிகள் தனித்தனி அணிகளாக பிரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் அச்சம் மூட்டக்கூடிய அளவில் சண்டை போட்டுக் கொண்டு நாட்டில் பெரும் கலவரத்தை உருவாக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் இதை பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிரிவினர் நடுவர்களாக இருந்து இந்த இரண்டு பிரிவிலும் அவர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளாமல் சமரசம் செய்து வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய மேல் ஆதிக்கத்தை தொடர்ச்சியாக நிலைநாட்டிக் கொண்டு இருந்தார்கள் பல இடங்களில் உயிரோடு கணவன் இறந்த சிதையில் மனைவி இருப்பதை நான் நேரடியாக பார்த்தேன் என்றெல்லாம் தெளிவாக அவர் அந்த சமூக நிலையை அதில் படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார் நான் இவற்றையெல்லாம் சுட்டி இருப்பதற்கு காரணம் சாதிய அமைப்பு என்பது எந்த நிலையிலே அப்போது இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நீதி கேட்பதற்கு வந்ததற்கு தான் இந்த வகுப்புவாரி பெருத்துவ கொள்கை வந்தது என்பதை விளக்குவதற்காகத்தான் இந்த தரவுகளை நான் உங்கள் முன்னால் வைத்தேன் ஒரு ஒரு புள்ளி விவரத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தில் படித்தவர்கள் சென்னை மாகாணத்தில் வெறும் எட்டு சதவீதம் ஆனால் பிராமணர்களில் பார்ப்பனர்களில் படித்தவர்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவு செய்த பட்டதாரிகள் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேரில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் பார்ப்பனர்கள் நூற்றி இருபத்தி நாலு பேர் பார்ப்பனர்களாக இந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நிரந்தர மாவட்ட முன்சிப் நூத்தி இருபத்தி எட்டு பேரில் பார்ப்பனர்கள் தொண்ணூத்தி மூன்று பேர் இருபத்தைந்து பேர் தான் பார்ப்பனர் அல்லாதவர் அரசு பணிகளில் எழுபத்தி ஓரு சதவீதம் பேர் பார்ப்பனர்களாக இருந்தார்கள் என்று புள்ளி விவரங்கள் கூறுகிறது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உறுப்பினராக தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினாறு பேரில் பதினைந்து பேர் பார்ப்பனர்கள் என்று அந்த புள்ளி விவரம் கூறுகிறது இப்படி ஏராளமாக சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் ஆனால் நம்முடைய சமூகத்தினுடைய நிலை எப்படி இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் காலத்திலே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வருகைக்கு முன்பு அவர்கள் பொதுக்கல்வி என்ற ஒரு கல்வி முறையை மெக்காலே உருவாக்குவதற்கு முன்பு இங்கே இருந்தது எல்லாம் வெறும் குறுகுல கல்விதான் இருந்தது அந்த குறுகுல கல்வியில் வேதங்கள் மட்டும்தான் பாடங்களாக சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது இந்த குறுகுல கல்வியை தான் நம் நாட்டில் நாம் பெருமையுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிற சேர மன்னர்கள் சோழ மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் பல்லவ மன்னர்கள் விஜயநகர மன்னர்கள் சேதுபதிகள் அராஜாக்கள் இவர்களுடைய ஆட்சி எல்லாம் கூட இந்த குறுகுல கல்வி முறையை தான் போற்றி வளர்த்ததை தவிர அனைவருக்கும் கல்வி தர வேண்டும் என்ற நிலையை உருவாக்கவில்லை மெக்காலே தான் இந்த எல்லோருக்கும் எப்படி ஒரு பொதுவான கிரிமினல் சட்டத்தை கொண்டு வந்தாரோ அதை போல ஒரு கல்விக்கான ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி அந்த அதிகாரி கல்விக்காக ஒரு வகுப்பு அதற்கு ஒரு ஆசிரியர் அதற்கு ஒரு பாடநூல் அதற்கு ஒரு கரும்பக கரும்பலகை அதற்கு மாணவர்கள் வருகை பதிவேடு என்று முழுமையாக 
பார்ப்பன கல்வி வேத கல்வி என்ற முறையை மாற்றி ஒரு முறையான பள்ளி கல்வியை இந்த நாட்டில் அறிமுகப்படுத்திய பெருமை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை சாரும் மெக்காலவே சாரும் பல பேர் இப்போது மெக்காலே கல்வி முறை குமசாக்களை உருவாக்குகிற அடிமை கல்வியாக ஆக்கிவிட்டது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய நோக்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கமாக இருக்கலாம் ஆனால் வேத பாடத்திலிருந்து அறிவியலுக்கு எதிரான ஒரு பாடத்திலிருந்து ஒரு கழுதையை செத்தால் எந்த மந்திரத்தை ஓதலாம் ஒரு நாய் செத்து போய்விட்டால் எந்த மந்திரத்தை எப்படி சொல்வது எந்த பரிகாரத்திற்கு எந்த சடங்குகளை செய்வது என்ற மக்களுடைய மூளையை மழுங்கடிக்கக்கூடிய சடங்குகளை அறிவியலுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தான் இந்த நாட்டில் பள்ளி பாடங்களாக நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் என்று மெக்காலே தன்னுடைய கல்வி அறிக்கையில் தெளிவாக குறிப்பிட்டு சுட்டி காட்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்திட்ட முறையை அவர் உருவாக்கி காட்டினார் ஆக இப்படிப்பட்ட பள்ளி கல்வியிலே மாற்றங்கள் வருகின்ற நேரத்தில் பெரியார் வகுப்பு வாரி பிரதித்துவம் என்ற கருத்தை இங்கே சொல்லுகிறார் வேறு பெரியாருக்கு முன்பே மைசூர் நம்ம கர்நாடகத்தில் மைசூரில் இந்த அங்கே இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கான சமஸ்தானங்களில் இடஒதுக்கீட்டுக்கான ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீட்டு முறைகள் அங்கே கொண்டு வரப்படுகிறது வகுப்பு வரை பிறரித்துவம் என்ற கொள்கையை காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருந்து கொண்டே பெரியார் ஐந்து ஆண்டுகள் போராடி அந்த கொள் அந்த கொள்கையை காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் போராடினார் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது அதன் காரணமாக பெரியார் வெளியேறினார் சுயபெரியார் இயக்கம் கண்டார் அந்த வரலாறு வேறு ஆனால் அதே காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சோனியா காந்தி இன்றைக்கு ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் அகில இந்திய கோட்டாவில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை மறுப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அநீதி என்று இன்றைக்கு அவர் அறிக்கை விடுகிறார் இதுதான் வரலாற்றின் திருப்பம் என்பதாக நாம் பார்க்க வேண்டும் எந்த மண்டல் குழு பரிந்துரையை ராஜீவ்காந்தி எதிர்த்து பேசி பிபி சிங் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு துணை போனாரோ அதே மண்டல் குழு அறிக்கையில் கல்விக்கான இடஒதுக்கீட்டை அதற்கு பின்னால் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் அர்ஜுன் சிங் என்ற காங்க அமைச்சர் முயற்சியால் கொண்டு வரப்பட்டது என்ற வரலாற்றையும் நாம் பார்க்கிறோம் எனவே வரலாற்று நிர்பந்தம் என்பது சமூக நீதியை நோக்கிதான் அதை எதிர்த்தவர்களும் கூட பயணிக்க வேண்டும் என்ற நிலைக்கு கொண்டு சென்றது அது இன்றைக்கு ஒரு சமூக நீதிக்கான சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு திறவுகோள் என்ற எல்லையை எட்டி நிற்கிறது குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் சங்கராச்சாரி இறந்து போன சங்கராச்சாரி சந்திரசேகர சேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர் இந்த கம்யூனல் ஜிஓ என்ற இடஒதுக்கீடு முறை வந்தபோது அவர் தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தியதை அவருடைய கருத்தை தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிற தெய்வத்தின் குரல் என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது அதிலே சங்கராச்சாரி மூத்த சங்கராச்சாரி சொல்லுகிறார் நான் சொல்வது எல்லோருக்கும் தான் என்றாலும் பிராமணர்களில் வசதி உள்ள பென்ஷன்தாரர்களுக்கு இதை குறிப்பாக சொல்கிறேன் மற்ற சமூகங்களில் நிராதரவான இளைஞர்களை ஆதரிக்க அந்தந்த சமூகத்தில் வசதி உள்ளவர்கள் நிரம்ப ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் பிராமணர்களுக்குத்தான் அந்த ஸ்பிரிட் இல்லை காலேஜ் அட்மிஷன் உத்தியோகம் பெறுவது எல்லாவற்றிலுமே கம்யூனல் ஜிஓ வந்த நாளாக பிராமண பசங்கள் அதிக கஷ்ட திசையில் இருக்கிறார்கள் கம்யூனல் ஜிஓ வந்த நாளாக நாள் முதல் பிராமண பசங்கள் அதிக கஷ்ட திசையில் இருக்கிறார்கள் இப்போது அந்த சமூகத்தில் சௌகரிய சௌகரியம் உள்ளவர்கள் இதை கவனிக்காமல் இருப்பது கொஞ்சம் கூட நியாயமில்லை ஒரு காலத்தில் பிராமண் பிராமணின் தலையில் கை வைத்து இப்போது பார்வர்டு கம்யூனிட்டி என்று பேர் வைக்கப்பட்ட சமூகங்களிலும் பேர் வைக்கப்பட்ட சமூகங்களிலும் இதே காலேஜ் அட்மிஷன் அட்மிஷன் உத்தியோகம் எல்லாவற்றிலும் பின்னால் போவதில் போய் முடிந்திருக்கிறபடியால் இவர்கள் எல்லோருக்கும் எதிர்கால தலைமுறை விஷயத்தில் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் சில வகுப்புகளுக்கு உள்ள உரிமைகளையும் புறக்கணித்து விட்டு சர்க்காரே பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கு அதிகம் சலுகையை காட்டுவதால் தான் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் நான் கொஞ்சம் கம்யூனல் பேசில் பேசியாக வேண்டி இருக்கிறது என்று உலகத்திற்கு ஆன்மீகத்தை பேச வந்தவர் உலகத்தினுடைய குரு என்று சொல்லப்பட்டவர் அவர்தான் உண்மையான சங்கராச்சாரி மற்றவர்களெல்லாம் போலி என்று அவருடைய இறப்புக்கு பிறகு பெருமையாக தலையில் தூக்கி வைத்து ஆடப்பட்டவர்கள் நான் கம்யூனலில் பேச வேண்டியிருக்கிறது இந்த வகுப்பு வரி கம்யூனல் ஜிஓ எங்கள் பிராமண பசங்களை மிகவும் பாதித்து விட்டது என்று 
சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது என்ற பின்னணியிலிருந்து இந்த பிரச்சனையை நாம் பார்க்க வேண்டும் எனவே இப்படி ஒரு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்ட நேரத்தில் முதல் முதலாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிராமணர்கள் பாட்பாளர்களுடைய ஆதிக்கம் எல்லா துறைகளிலும் தலைவிரித்து ஆடிய நேரத்தில் வருவாய்த்துறையினுடைய வாரியம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய வருவாய்த்துறை வாரியம் பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு ஒரு ஆணையை பிறப்பித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நீதி கட்சி தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் ஆட்சிக்கு வருகிறது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் எப்படி இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் என்ற ஒரு சந்தேகம் பலருக்கு எழலாம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் பிரிட்டிஷ் கம்பெனி முதலில் இந்த நாட்டை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது பிறகு அவர்கள் விலகிக் கொண்டு நேரடியாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியாவினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இங்கே வாழ்கின்ற இந்தியர்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டங்கள் ரெகுலேட்டரி ஆக்ட்ஸ் இவர்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டங்களை கொண்டு வந்து படிப்படியாக புதிய புதிய ஆக்ட்ஸ் சட்டங்களை அவ்வப்போது அறிமுகப்படுத்தி இங்க வாழ்கிற இந்தியர்களை தங்களுடைய காலனியா காலனியா கலனியை பிரிவுகளின் கீழ் காலனி நாடுகளின் கீழ் உள்ள மக்களை எப்படி ஆட்சி செய்வது நிர்வகிப்பது அவர்களிடமிருந்து எதிர்ப்புகள் வராமல் அதை எப்படி பராமரிப்பது என்பதற்காக அவ்வப்போது சில சில உரிமைகளை தந்து அவர்களுக்கும் நிர்வாக பயிற்சி உண்டு அவர்களும் தங்களுக்கு தாங்களே ஆட்சி செய்வது செய்து கொள்வதற்கு உரிமைகள் உண்டு சொற்ப அதிகாரங்களோடு அவர்கள் ஆட்சிகளை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற கருத்தில் சில சில அதிகாரங்களை தந்து ஆட்சி அமைத்துக் கொள்வதற்கான உரிமைகளை சில சட்டங்கள் வழியாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வழங்கியது அந்த அடிப்படையிலே வழங்கப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு முதல் இங்கே தேர்தல் நடைபெற்று சென்னை மாகாணம் அப்போது பெயர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை மாகாணத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றது அதில் அப்போது நீதி கட்சி என்று சொல்லப்படுகிற தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் ஆட்சியை பிடித்தது அந்த ஆட்சியை பிடித்தவுடன் முதலிலே ஒருவர் கடலூர் சுப்பராயர் ரெட்டி என்று ஒருவர் இருந்தார் அவர் போய்விடுகிறார் பிறகு படகரசு வருகிறார் அவருடைய ஆட்சியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு போடப்பட்ட அதே அரசாணையை பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் என்ற அரசாணையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கமான நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அனைத்து துறைகளிலும் ஏற்கனவே வருவாய்த்துறை வாரியம் மட்டும் பிராமணர்கள் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் என்ற ஆணையை எல்லா துறையிலும் கட்டுப்படுத்துங்கள் என்று விரிவாக்கி உத்தரவு போட்டது ஆனால் உத்தரவு காகிதத்தில் இருந்ததை தவிர அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிகார வர்க்கம் முன்வரவில்லை காரணம் அன்றைக்கு அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் பார்ப்பனர்களாக இருந்தார்கள் ஏழு ஆண்டுகள் அவை நிறைவேற்றப்படாமல் அப்படியே கடப்பில் போடப்பட்டன பிறகு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்போது சுப்பராயன் என்கின்றவர் நாட்டினுடைய அப்போது பிரதமர் என்று அழைக்கப்படுவார் சென்னை மாகாணத்தினுடைய முதலமைச்சராக வருகிறார் அவர் நீதி கட்சியின் சார்பாக தான் வெற்றி பெறுகிறார் அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி என்ற பெயரிலே போட்டியிட்டது நீதி கட்சிக்கு போதுமான மெஜாரிட்டி ஆட்சி அமைக்கின்ற அளவிற்கு கிடைக்கவில்லை அந்த காலகட்டங்களில் எல்லாம் பெரியாரை கவர்னர் ஜெனரல் அழைத்து நீங்கள் ஆட்சி அமையுங்கள் என்று கேட்ட போதெல்லாம் பெரியார் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மறுத்து விட்டார் இரண்டு முறை ஆட்சி அமைக்கின்ற வாய்ப்புகளை பெரியாருக்கு அன்றைய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கொடுத்த போது நான் அதற்கு தயாராக இல்லை என்று உறுதியாக மறுத்து விட்டவர் பெரியார் எனவே நீதி கட்சியில் இருந்து வெற்றி பெற்ற சுப்பராயன் சுயேட்சையாக அதிலிருந்து விலகி சுயேட்சையாக இருந்து சுயராஜ கட்சியினுடைய ஆதரவோடு ஒரு அமைச்சரவை அமைக்கிறார் அப்போது அமைச்சர்களாக இருக்கின்றவர்கள் மூன்று அமைச்சர்களை மட்டும்தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விதிமுறை இருந்தது அதற்கு மேல் அமைச்சர்கள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்படி சுப்பராயன் அமைச்சரவையில் மூன்று அமைச்சர்களில் ஒருவராக இருந்த ஒரு முத்தையா முதலியார் என்கின்றவர் முதல் முதலாக வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ உத்தரவு என்ற உத்தரவை முதன் முதலாக ஒரு உத்தரவாகவே அரசு ஆணையாகவே தன்னுடைய பத்திர பதிவு துறையில் அவர் பிறப்பித்தார் இதுதான் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்பதற்கான வரலாற்றில் முதலான முதலாம் முதல் முதலாக வெளியிடப்பட்ட அரசு உத்தரவு ஆகும் இந்த உத்தரவுப்படி ஒரு பன்னிரண்டு இடங்கள் மொத்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதில் பிராமணர் அல்லாத இந்துக்கு ஐந்து இடங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பிராமணர்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு இரண்டு இடங்கள் பதினேழு சதவீதம் முஸ்லீம்களுக்கு இரண்டு இடங்கள் பதினேழு சதவீதம் 
ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு இரண்டு இடங்கள் பதினேழு சதவீதம் ஆதி திராவிடர் என்று சொல்லப்படுகிற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு சதவீதம் அவர்களில் பன்றைக்கு படித்தவர்களே இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் அவதற்கு ஒரு சதவீதம் என்று பன்னிரண்டு இடங்கள் இப்படி பிரித்து வழங்கப்பட்டன இந்த நிலைதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவில் சுதந்திரம் என்ற ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகின்ற வரை தொடர்ச்சியாக நீடித்துக் கொண்டு வந்தது சுதந்திர இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்த வகுப்பு வாரி பெருநிறுத்தத்தை எதிர்த்து அன்றைக்கு செண்பகம் துரைராசன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பெண்மணியும் சீனிவாசன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பார்ப்பனரும் சென்னையிலே வழக்கு தொடுகிறார்கள் உயர்நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கை தொடுகிறார்கள் அவர்கள் அரசியல் சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என்று கூறுகிறது இதில் எங்களுடைய நான் பிராமண சமூகத்தில் பிறந்த காரணத்தினால் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய மருத்துவக் கல்லூரிக்கான இடங்கள் இந்த வகுப்பு வாரி பிரதித்துவத்தால் கிடைக்காமல் போய்விட்டது எனவே இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே அந்த பெண்மணி வழக்கு போட்டார் வழக்கு போட்டவருக்கு அப்போது வயது முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு வயதில் ஒரு பெண்மணி மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மனுவே போட முடியாது என்பது ஒன்று இரண்டாவது அந்த மனு அந்த பெண்மணி மருத்துவக் கல்லூரிக்கு மனுவே போடாமல் தான் மனு போட்டதாகவும் மனு போட்டதால் தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமை மறுக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் மனுவே போடாமல் அவர் மனு போட்டிருந்தார் அவர் வழக்கை தொடுத்திருந்தார் என்ற செய்தி இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையிட்டதற்கு தெரியும் போது அம்பல் அம்பலத்திற்கு வந்தது அந்த வழக்கில் அரசியல் நிர்ணய சபையில் உறுப்பினராக ஒருவராக இருந்த மிகப்பெரிய சட்ட மேதை என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவர் அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய உறுப்பினர் அவரே இந்த வழக்கில் ஒரு நீதிபதி ஒரு வழக்கறிஞருக்காக வழக்கறிஞராக வந்து நின்று வாதாடினார் அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்கியவரே சட்டத்திற்கு விளக்கங்கள் கூறி வகுப்பு வாரி பெருநித்துவம் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று சொல்லுகிற போது நீதிமன்றம் அதை எப்படி ஏற்கும் என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்றைய நீதிமன்றங்கள் எப்படிப்பட்ட நீதிமன்றங்களாக இருந்தன என்பதை விளக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எனவே அந்த வகுப்பு வாரி பெருநித்துவம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்றம் கூறிவிட்டது பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் போகிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றமும் அதையே கூறிவிட்டது இதன் காரணமாக பெரியார் கொதித்து எழுந்தார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் போராட்ட களம் அமைத்தது தமிழ்நாடு முழுதும் கடுமையான போராட்டங்கள் நடந்தன பாராளுமன்றத்தில் இது குறித்த விவாதங்கள் அப்போது வந்தன அப்போது கடுமையான எதிர்ப்புகள் தமிழகத்திலிருந்து உருவாக்கிய காரணத்தினால் சட்ட அமைச்சராக அப்போது இருந்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக அவர் இருந்தார் நேரு பிரதமராக இருந்தார் எனவே அவர்கள் இணைந்து இதற்காக ஒரு சட்ட திருத்தம் ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர்கள் ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த சட்ட திருத்தம் தான் முதன் முதலாக கல்விக்கான ஒதுக்கீட்டு உரிமையை வழங்குகின்ற சட்ட திருத்தம் வகுப்பு வாரி பெருநித்துவம் செல்லாது என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் சமூக கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவதில் அடிப்படை உரிமை எதுவும் பாதித்துவிட முடியாது என்று பதினைந்து நான்கு என்ற பதினைந்து ஒன்று என்ற பிரிவின் கீழ் ஒரு சட்ட திருத்தம் அப்போது கல்விக்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஏற்கனவே அரசியல் சட்டத்தில் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலி இடஒதுக்கீட்டுக்கு வேலை வாய்ப்பு பதினாறு ஏழை வாய்ப்புக்கான இடஒதுக்கீட்டுக்கான சட்டத்தை மட்டும்தான் அவர் உறுதி செய்திருந்தார் கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு அரசியல் சட்டத்தில் உறுதி செய்யப்படவில்லை கல்விக்கான அரசியல் சட்ட திருத்தம் வந்து முதல் முதலாக அரசியல் சட்டம் திருத்தப்பட்டு கல்விக்கான உரிமை உறுதி செய்யப்பட்டது என்பது தமிழகத்திலே பெரியாரும் பெரியார் இயக்கமும் போராடி பெற்ற சட்ட உரிமையினால் கிடைத்த ஒரு வெற்றி இன்றைக்கு நாம் இந்தியா முழுதும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான கல்வி உரிமையை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த கல்வி உரிமைக்கு வித்தித்தது அடிக்கல்லாக அந்த உரிமையை தாங்கி நிற்பது என்பது இந்த அரசியல் சட்டத்திலே செய்யப்பட்ட முதல் திருத்தம்தான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதற்கு பிறகு சுதந்திர ஆட்சி காலத்தில் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் என்ற காங்கிரஸ்காரர் தமிழ்நாட்டினுடைய பிரதமராக வருகிறார் அவர் மிகப்பெரிய வள்ளலார் பக்தர் விவசாயி ஆனால் ஒரு நேர்மையான முதலமைச்சர் பெரியார் இயக்கத்தோடு அவருக்கு கொள்கையில் கடுமையான கருத்து மாறுபாடு உண்டு என்று சொன்னாலும் 
இந்த சமூக நீதி இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையில் அவர் உறுதியான நிலைப்பாட்டை அவர் எடுத்திருந்தார் இது நியாயம் என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார் பார்ப்பனர் ஆதிக்கத்தை பற்றி அவர் நன்றாக புரிந்திருந்தார் தமிழகத்தில் பல மாற்றங்களுக்கு பல சாதனைகளுக்கு அடித்தளமிட்டது கோமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அவர்களுடைய ஆட்சி என்பதை நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அவர் ஆட்சி காலத்தில் தான் ஏற்கனவே நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் கோயில்கள் அதுவரை பார்ப்பனர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததை அரசு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு தனி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆனால் முதல் முதலாக இதற்காக இந்த அறநிலையத்துறை என்ற அமைப்பை உருவாக்குகின்ற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கியது கோமந்தூர் ராம் ராமசாமி ரெட்டியாருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் அதே போல தேவதாசிகள் கோயில்களில் பொட்டு கட்டுகிற தேவதாசிகளை ஒழிப்பதற்கு முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் அவர்கள் மூன்று முறை மசோதாக்களை ஏற்கனவே கொண்டு வந்து அந்த மசோதாக்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஆளுநருடைய கையெழுத்திற்கு போகின்ற போது மூன்று முறையும் ஆளுநர் கையெழுத்திடாமல் பார்ப்பன அதிகார வர்க்கம் அதை தடுத்து நிறுத்திவிட்டது எனவே அப்போது அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர முடியவில்லை கோமந்தூரார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த தேவதாசிகள் ஒழிப்பு சட்டமும் முதன்முறையாக கொண்டு வரப்பட்டது என்பதையும் நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் எனவே அந்த ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் தான் இந்த இடஒதுக்கீட்டு சட்ட சட்ட திருத்தங்கள் வந்து சமூக கல்வி ரீதியாக மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்று வருகிற போது அவர் இந்த இடஒதுக்கீட்டிலே பதினான்கு இடங்களில் பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுக்கு ஆறு பிற்படுத்தப்பட்ட இந்துக்களுக்கு பதினாலு இடங்களில் ஆறு நாற்பத்தி மூன்று சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்ட இந்துக்களுக்கு ரெண்டு இடங்கள் பதினான்கு சதவீதம் பார்ப்பனர்களுக்கு பதினான்கு சதவீதம் ரெண்டு இடங்கள் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு ரெண்டு சத ரெண்டு இடங்கள் பதினான்கு சதவீதம் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு இடம் ஏழு சதவீதம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு இடம் ஏழு சதவீதம் என்று முதன் முதலாக பிற்படுத்தப்பட்ட இந்து என்ற பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீடு என்ற முதல் முறையாக ஏற்கனவே பார்ப்பனர் அல்லாத இந்துக்கள் என்றுதான் இருந்தது பிற்படுத்தப்பட்ட இந்து என்ற முதல் சட்டத்தை அவர் தான் கொண்டு வந்தார் அவருடைய ஆட்சியில் தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே சோமசுந்தரம் என்கின்ற ஒரு தமிழர் முதல் முதலாக உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் அரசாங்கத்தினுடைய பிளீடராக இருந்த ஒருவரை எப்படி நீதிபதியாக நியமிக்கலாம் என்று கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்தபோது அதை எதிர்த்து உறுதியாக அவர் நின்றவர் இந்து ஆங்கில பத்திரிகை அதை கடுமையாக எதிர்த்து எழுதியது தலைமைச் செயலகத்துக்கு வந்த ஓமந்தூரார் இந்து ஆசிரியரை தன்னுடைய தலைமைச் செயலகத்துக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து என்னை வகுப்புவாது என்று உங்கள் பத்திரிகையில எழுதுகிறீர்களே என்று கேட்டார் ஆமாம் அப்படித்தான் எழுதியிருக்கிறோம் என்று இந்து ஆசிரியர் சொன்ன போது அவர் அவரிடம் திருப்பி கேட்டார் உங்களுடைய இந்து பத்திரிகையில் உங்களுடைய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் சமூகத்தை சாராத எத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்ற கேள்வியை நேரடியாகவே கேட்ட ஒரு துணிச்சலான தலைவராக அவர் அப்போது இருந்திருக்கிறார் எனவே அந்த அளவிற்கு அவரால் காப்பாற்றப்பட்டது பிறகு அவருடைய நேர்மையான ஆட்சியை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவரே பதவி விலக வேண்டியிருந்தது அதற்கு பிறகு ராஜகோபாலாச்சாரி ஆட்சி சில காலம் வந்த வந்ததற்கு பிறகு அவர் குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் சமூக நீதியை குறிபறிக்கின்ற அத்தனை வேலைகளையும் செய்தார் கிராமத்து பள்ளிகளை எல்லாம் இழுத்து மூடினார் பெரியார் போர் சங்கு ஊதினார் கடும் எதிர்ப்பு போராட்ட களத்தை அமைத்தார் அதற்கு பிறகு காமராசர் வந்தார் காமராசர் ராஜாஜி கொண்டு வந்த ஆச்சாரியார் கொண்டு வந்த அத்தனை சமூக நீதிக்கு எதிரான திட்டங்களையும் ஒழித்து கட்டிவிட்டு இடஒதுக்கீட்டுக்கு சமூக நீதிக்கு ஆதரவாக கிராம பள்ளிகளை திறந்து குலக்கல்வி திட்டத்தை ஒழித்து இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையை முழுமையாக அமல்படுத்தி பெரியார் பாதையில் ஆட்சியை நடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவராக அதற்கு பிறகு காமராசர் ஆட்சி செயல்பட்டார் அதை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக தமிழகத்திலே வருகிற ஒவ்வொரு ஆட்சி எந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை என்பது அவ்வப்போது மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்தது இதில் இன்னொரு செய்தியை நாம் சொல்ல வேண்டும் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மண்டல் பரிந்துரை வந்ததற்கு பிறகுதான் மத்திய அரசு பதவிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது என்பதை நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் உண்மையில் வரலாற்றை பார்க்கிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலேயே சென்னை மாகாணத்தில் மட்டும் சென்னை மாகாணத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்ட அனைத்து மத்திய அரசு அலுவலகங்களிலும் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் தாழ்த்தப்பட்டோர் என்ற மூணு பிரிவிற்கும் தனித்தனியாக இடஒதுக்கீடு முறை சென்னை மாகாணத்தில் மட்டும் அமலாக்கப்பட்டிருந்தது மத்திய அரசு துறைகளில் சுதந்திரம் பெற்று ஒன்றரை மாதங்களத்திற்குள் 
நீதிமன்றத்திலே மனு போட்டு இந்த உத்தரவை அவர்கள் பார்ப்பனர்கள் ரத்து செய்து விட்டார்கள் அந்த உரிமை பறிமை விட்டது அதே போல அரசியலில் பொது தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான இடஒதுக்கீடுகள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான இடஒதுக்கீடு ஒரு காலத்தில் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை என்ற முறை சுதந்திர இந்தியாவில் தான் கிடைத்தது வயது வந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த ஆட்சி முறையில் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கிடையாது வரி கட்டக்கூடியவர்கள் படித்தவர்கள் இவர்களுக்கு தான் சட்டசபைக்கு வாக்களிக்க முடியும் டெல்லி மேல் சபைக்கு வாக்களிக்க கூடியவர்கள் இன்னும் கூடுதல் வரி கட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியும் எனவே சமூகத்தில் ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து சதவீதம் பேர் மட்டுமே வாக்களிக்க கூடிய ஒரு தேர்தல் முறைதான் அப்போது அங்கே இருந்து கொண்டு இருந்த இருந்த கால இருந்த காலகட்டமா அதான் அது எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை கிடையாது அந்த நேரத்தில் பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே பெருமளவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாக இருந்தார்கள் முதன் முதலாக இந்த தொகுதிகளில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்டு முதல் முதலாக தேர்தலில் தங்களுக்கான தனி ஒதுக்கீட்டை பெற்றவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் பெற்றார்கள் அதுவும் சென்னை மாகாணத்தில் மட்டும்தான் இது நடந்தது இஸ்லாமியர்களுக்கான தனி தொகுதி ஒதுக்கீடு அதற்கு பிறகு சீக்கியர்கள் தனி தொகுதி ஒதுக்கீட்டை அவர்கள் போராடி அதற்கு பெற்றார்கள் அதற்கு பிறகுதான் பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களுக்கும் இப்படி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தனி தொகுதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் நாயர் போன்றவர்கள் லண்டன் வரை சென்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் வாதாடி அந்த உரிமையை பெற்று பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கான தனி தொகுதி பொறியை அவர்கள் பெற்று தந்தார் அதற்கு கூட பார்ப்பனர் அல்லாதார் தனி தொகுதி என்று பெயரிடப்படவில்லை நான் முகமடியன் கான்ஸ்டன்சி முஸ்லீம் அல்லாதார் தொகுதி என்றுதான் சொல்லப்பட்டது காரணம் முதல் முதலாக முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடு தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு அரசியல் இங்கே வந்தது அதைத் தொடர்ந்துதான் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த இரட்டை வாக்குரிமை அடிப்படையில் தலித் மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு முறையை லண்டன் வட்ட மேஜை மாநாடு வரை சென்று போராடி அதற்கு லண்டன் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் ஏற்பும் வழங்கப்பட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் காந்தியார் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து அதை ஒழித்து கட்டி அதற்கு மாற்றாக இந்த தனி தொகுதி முறை ரிசர்வ் தொகுதி என்ற இடஒதுக்கீட்டு முறையை கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகுதான் ரிசர்வ் தொகுதி என்ற இடஒதுக்கீட்டு முறையும் வந்தது இது தொகுதி தேர்தலில் நடைபெற்ற இடஒதுக்கீட்டினுடைய ஒரு சுருக்கமான ஒரு வரலாறு என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் இந்த இடஒதுக்கீடு முறை வந்ததற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இந்த இடஒதுக்கீட்டை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தன இதற்காக தொடர்ச்சியாக வழக்குகள் வந்து கொண்டே இருந்தன கர்நாடக மாநிலத்தில் இடஒதுக்கீடு அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் இருந்தது அதை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் அந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் போக கூடாது என்று ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்து இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஒரு எல்லை உச்ச வரம்பை அது நிர்ணயித்தது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாலாஜி வர்சஸ் கர்நாடகம் என்று சொல்லப்பட்ட வழக்கு அடுத்து நான் சுரு ஏராளமான வழக்குகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீட்டை குலைப்பதற்கு என்னென்ன முயற்சி நடந்திருக்கிறது என்பதற்காக ஒன்றிரண்டை மட்டும் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அடுத்து ரயில்வே துறையில் இந்த மக்களுக்கான தலித் மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு நிரப்பப்படாமல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்படியே அது அக்கோமலேட் ஆகி கொண்டே இருந்தது இந்த ஆண்டு இடஒதுக்கீடு நிரப்பப்படாமல் அடுத்த ஆண்டு போகின்ற போது இந்த 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 இடஒதுக்கீடு இடங்கள் இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து மொத்தம் காலியாக உள்ள இடஒதுக்கீடு இடங்களை எல்லாம் சேர்த்து பேக்லாக் வேக்கன்சி என்று சொல்வார்கள் அந்த இடஒதுக்கீட்டை சேர்த்து மொத்தமாக நிரப்புகிற போது அந்த எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு அதிகமாக போய்விடும் எனவே அது ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் அந்த கேரி ஃபார்வர்ட் என்று சொல்லப்படுகிற இடஒதுக்கீட்டு முறையில் பின்பற்றக்கூடாது என்ற ஒரு வழக்கை தொடர்ந்தார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ஆனால் அதை பின்பற்றலாம் என்று சொல்லிய உச்ச நீதிமன்றம் அதே வழக்கில் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடாது என்று ஒரு உத்தரவையும் சேர்த்து அதோடு பிறப்பித்து விட்டது இதற்காக அரசியல் சட்டத்தில் புதிய திருத்தம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு பதினாறு நான்கு ஏ என்ற ஒரு பிரிவு அதற்கு பிறகு அது சேர்க்கப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீட்டில் பதவி உயர்வு உறுதி செய்யப்பட்டது அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரே வழக்கு இதுவும் பேக்லாக் வேக்கன்சி பற்றிய ஒரு வழக்கு தான் அந்த வழக்கில் போக்லாக் வேக்கன்சி பற்றிய வழக்கில் அந்த வழக்கு நாகராஜ் வர்சஸ் வீரின் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கில் பொது போட்டி இடஒதுக்கீட்டு பிரிவில் இடம்பெற்ற ஒருவர் பொதுப்போட்டியில் இடம்பெறக்கூடாது என்று தொடர்ந்த ஒரு வழக்கு 
அப்படி பொது போட்டியில் இடம்பெறலாம் என்று அந்த வழக்கில் அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் அண்மையில் கூட இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பு மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது அந்த முப்பத்தி மூன்று சதவீத பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அந்த மாநிலத்தில் எப்படி இருக்குது என்று சொன்னால் அதற்குள்ளேயே பெண்களுக்கே பிற்படுத்தப்பட்டோர் பெண்களுக்கே தாழ்த்தப்பட்டோர் என்று அந்த முப்பத்தி மூன்று சதவீதத்தை பிரித்து ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறார்கள் இதில் ஒரு பேராசிரியர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு பெண் அந்த தேர்ச்சியில் அந்த தேர்வில் முதல் இடத்தை பெற்று தேர்ச்சி பெற்றார் எனவே அவருக்கு திறந்த போட்டியிலே மாநில அரசு அதற்கான இடத்தை வழங்கி உத்தரவிட்டது இது கூடாது அவருக்கு இடஒதுக்கீட்டு கீழ் முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் தான் வர வேண்டும் திறந்த போட்டியில் கொடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு வழக்கு வந்தபோது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு உச்ச நீதிமன்றம் தகுதி அடிப்படையில் திறமை பெற்று தேர்வு பெறுகின்ற ஒரு வேட்பாளரை திறந்த போட்டியில் தாராளமாக இடமைக்கலாம் என்ற ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்ததை நான் இப்போது இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் எனவே அதற்காக ஒரு வழக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இனாம்தார் என்று சொல்லப்படுகிற மகாராஷ்டிரா அளவுக்கு நிகழ்ந்த வழக்கு அதில் அரசு உதவி பெறாத தனியார் நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீட்டை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிவிட்டது அரசு உதவி பெறாத தனியார் நிறுவனங்கள் இடஒதுக்கீட்டை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு தீர்ப்பை அவர் வழங்கினார்கள் பிறகு அதற்காக ஒரு சட்ட திருத்தம் தொண்ணூத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் உண்டாக்கப்பட்டு பதினைந்து ஐந்து என்ற பிரிவு அதில் சேர்க்கப்பட்டு அரசு உதவி பெறாத தனியார் நிறுவனங்களிலும் இடஒதுக்கீட்டை கட்டாயம் அமுல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்ப்பு பெறப்பட்டது இப்படி பல்வேறு இடையூறுகளை செய்வதற்கு பல்வேறு தீர்ப்புகள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் ஒவ்வொரு தீர்ப்பிலும் இடஒதுக்கீட்டிற்கு சாதகமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை பாதிக்கின்ற சில கருத்துக்களையும் சேர்த்துதான் நீதிமன்றங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டே இருந்திருக்கின்றன பெரியார் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீதே நம்பிக்கை இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சேலத்திலே பெரியார் ராமன் படத்தை ஏதோ செற்பால் அடித்து விட்டதாக கூறிய ஒரு பெரிய கூக்குரல் கிளம்பிய போது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் வரலாற்று செய்தி அந்த மாநாட்டிலே பெரியார் போட்ட தீர்மானங்களில் ஒன்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்றே இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது அதை எடுத்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானம் சேலம் மாநாட்டிலே போட்டவர் பெரியார் எனவே இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் பெரியார் என்றைக்கும் நீதிமன்றங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை அவர் மீது தொடரப்பட்ட ஐந்து முக்கிய வழக்குகளில் எதிர்த்து வாழாடாமல் ஐந்து வழக்குகளிலும் நீதிமன்றத்திலே தனது சார்பில் ஒரு அறிக்கையை அங்கே படித்து எதிர்ப்பை நீதிமன்றத்திலே துணிச்சலுடன் பதிவு செய்து நீதிமன்றம் கொடுக்கின்ற தண்டனையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் எதிர்வழக்கான தயாராக இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய தலைவராக பெரியார் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இது எவ்வளவு மோசடி என்பதற்கு இந்த நீட் தேர்வு வழக்கில் நான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மூன்று பேர் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு நீட் தேர்வு முறை செல்லாது அதை பின்பற்ற வேண்டிய தேவையில்லை என்று தீர்ப்பளித்து விட்டது மூன்று நீதிபதிகளில் ரெண்டு நீதிபதிகள் செல்லாது என்று தீர்ப்பு தீர்ப்பளித்து விட்டார் அனில் தவே என்று சொல்லப்படுகிற ஒரே ஒரு நீதிபதி மட்டும் நீட் தேர்வு வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார் இது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அதற்கு பிறகு செல்லாது என்று தீர்ப்பளித்த இரண்டு நீதிபதிகள் எப்போது பதவி ஓய்வு பெறுவார்கள் என்பதற்காக இந்த மூன்றாவது நீதிபதி செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி காத்திருந்து அவர்கள் பதவி ஓய்வு பெற்ற மூத்த தலைமை நீதிபதியை இருந்தவர் சீனியர் ஜட்ஜ் பதவி ஓய்வு பெற்று அடுத்தவரும் பதவி ஓய்வு பெற்று அதற்கு அடுத்த சில வாரத்திலேயே இந்த வழக்கை திரும்பவும் மறுத்த கவுன்சில் வழியாக மீண்டும் மனு போடுங்கள் என்று அவரை கேட்டு அவர்கள் மீண்டும் அந்த மனுவை மீண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் விசாரணைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்திலே எதிர்தரப்புக்கு இந்த வழக்கிற்கு எதிர்பார்ட்டியாக இருக்கிறவர்களும் விளக்கம் எதுவும் கேட்காமல் நோட்டீஸ் எதுவும் அனுப்பாமல் ஏற்கனவே செல்லாது என்று அறிவித்த தீர்ப்பை இந்த நீதிமன்றம் திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறது என்ற ஒரு அறிவிப்போடு நீட் தேர்வுக்கு உயிர் கொடுத்தார் அனில் தேவை என்ற ஒரு பார்ப்பர நீதிபதி இப்போது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் செல்லாது என்று இரண்டு நீதிபதிகள் வழங்கிய தீர்ப்பை இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் பதவி ஓய்வுக்காக காத்திருந்து முறையாக அந்த வழக்குக்கு அனுப்ப வேண்டிய தாக்கீதுகளை அனுப்பாமல் அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு திரும்ப பெறப்படுகிறது என்ற அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தான் இப்போது நீட் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டுக் கொண்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் கவனிக்க வேண்டும் அந்த அளவிற்கு நீதிமன்றங்கள் இன்றைக்கு மோசடிகளை செய்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ச்சியாக தமிழகத்திலேயே ஒவ்வொரு சமூக நீதிக்கான வழக்குகளிலும் இந்த பாதிப்புகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது தமிழ்நாட்டிலே கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தோம் அதை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது முதலில் மாவட்ட வாரியாக பிரதிநிதித்துவம் வைத்து ஒரு முறை கொண்டு வரப்பட்டது அதை அவர்கள் தள்ளுபடி
இடஒதுக்கீட்டு பிரிவின் கீழ் கொண்டு வரலாம் என்ற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தார் அதை செல்லாது என்று சொன்னார்கள் சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யலாம் என்ற ஒரு சட்டம் திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டது அதை செல்லாது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி இவை எல்லாவற்றையும் மீறிதான் சமூக நீதி என்பது இந்த நாட்டில் மக்களுடைய ஆதரவின் காரணமாக மக்களுடைய உயிரோட்டமாக மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு கருத்தியலாக இந்த இயக்கங்கள் பெரியார் இயக்கம் திராவிட இயக்கங்கள் மாற்றி வைத்ததன் காரணமாக இந்த மண்ணில் இருந்து அது ஒரு அழிக்க முடியாத ஒரு தத்துவமாக இன்னைக்கு மாறி போய் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்கள் கூட நாங்கள் இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிறவர்கள் மோடி பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றெல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசக்கூடிய சூழ்நிலையை தமிழ் மண் இன்றைக்கு உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது மத்திய அரசு பதவிகளில் வி பி சிங் அவர்கள் தான் முதன் முதலாக இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்தார் அந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை வேலை வாய்ப்புக்கு மட்டும்தான் அவர் கொண்டு வந்தார் அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவர் பதவியை விட்டு விரட்டப்பட்டார் அவருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய ஆதரவை திரும்ப பெற்றது காங்கிரஸ் கட்சி அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அப்போது நாடாளுமன்றத்திலே அதிக எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்று அமர்ந்திருந்தவர்கள் அகில இந்திய அதிமுகவை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திமுகவுக்கு அப்போ நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களே இல்லை ஆனால் அத்தனை அகில இந்திய அதிமுக உறுப்பினர்களும் வி பி சிங் நம்பிக்கை ஓட்டு கொடுக்கிற போது வி பி சிங்கிற்கு எதிராகத்தான் அவர்கள் வாக்களித்தார்கள் அப்போது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே வி பி சிங்குக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த உறுப்பினர் இருக்கார் என்று சொன்னால் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் இந்திய முஸ்லீம் யூனியன் லீக் சேர்ந்த அப்துல் சமது ஒருவர் மட்டும்தான் நான் மனசாட்சிப்படி வி பி சிங்கை தான் ஆதரிப்பேன் என்று அன்றைக்கு அவர் வாக்களித்தார் இந்த வி பி சிங் அவர்கள் மண்டல் கமிஷனை இருபத்தி ஏழு சதவீத ஒதுக்கீட்டை நிறைவேற்றியதற்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்து பல்வேறு தீர்ப்புகளில் வழங்கியது அதில் அவர்கள் அப்போது கிருமி லேயர் ஒன்றை இடைவெளியை கொண்டு வந்து அவர்கள் தீர்ப்பு அதிலே புகுத்தினார்கள் இந்த இடஒதுக்கீடு செல்லாது என்றாலும் பல்வேறு நிபந்தனைகளை அந்த இடஒதுக்கீட்டின் கீழே கொண்டு வந்து போட்டு உச்ச வரம்பை மீண்டும் அவர்கள் நிலைநிறுத்தினார்கள் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலே ஐம்பது சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டதற்கு பிறகு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதமாக இடஒதுக்கீடு மாறி போனதற்கு பிறகு ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் போகக்கூடாது என்று சொல்லி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சில வழக்கறிஞர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்த போது தமிழ்நாட்டிலே இந்த சட்டத்தை முப்பத்தி ஒன்று சி என்ற பிரிவின் கீழ் கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தினுடைய விசாரணை வரம்பு கீழ் இது வர முடியாது என்ற ஒரு சட்ட பிரிவின் கீழ் இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல் நிர்பந்தம் காரணமாக அன்றைக்கு அவர் கொண்டு வந்தார் அது நாடாளுமன்றத்திலும் அதற்கு ஒப்புதல் தரப்பட்டது குடியரசுத் தலைவரும் ஒப்புதல் தந்தார் ஆனால் முப்பத்தி ஒன்று சி சட்டத்தின் கீழ் இந்த வழக்கு கொண்டு வரப்பட்டாலும் கூட இந்த முப்பத்தி ஒன்று சி சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தாலும் நாங்கள் விசாரணைக்கு தான் இதை ஏற்போம் இதற்காக நாங்கள் விசாரணைக்கு ஏற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று முப்பத்தி ஒன்று சி என் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டதை நிராகரித்து விட்டு உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை இரண்டு நீதிபதிகளுடைய அமர்வு விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது அப்போது தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்ற விஜயன் போன்றவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திலே இந்த ஐம்பது சதவீதம் தான் இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் நீங்கள் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் கொடுத்து விட்டீர்கள் பத்தொன்பது சதவீதம் திறந்த போட்டியில் இடங்கள் பாதிக்கப்பட்டு விட்டனர் எனவே பத்தொன்பது சதவீத இடங்களை நீங்கள் திறந்த போட்டியில் கூடுதலாக தர வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கிருந்து போய் மனு போட்டு அந்த பத்தொன்பது இடங்களை கூடுதலாக பெற்றுக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலை கடைசியாக கடந்த ஆண்டு தான் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த கூடுதல் இடங்களை தர முடியாது என்று அறிவித்த ஒரு நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதற்கு மத்திய அரசினுடைய பிற்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டு நிலை இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தான் இன்றைக்கு அது தொடர்ச்சியாக இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில ஆல் இண்டியா கோட்டாவை இந்த எடுத்துக்கொள்கின்ற பிரச்சனை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையத்தை நாங்கள் தான் அமைத்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போது நேற்று வந்திருக்கிற செய்திகளை பார்க்கின்ற போது இந்த கிருமி லேயர் என்ற பிரிவில் ஏற்கனவே பிற்படுத்தப்பட்டோர் மத்திய அரசு பதவிகளில் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் கிருமிலேயர் பிரிவில் அவர்கள் வா பெறுகின்ற மாத ஊதியம் பெறுகின்ற அரசு ஊழியர்களாக இருந்தால் அந்த அரசு ஊழியர்களுடைய வருமானம் கிருமிலேயர் கணக்கில் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை விவசாயத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி வேறு வகையிலே அவருடைய கிருமிலேயர்களை நிர்ணயித்தார்கள் இப்போது மத்திய அரசு அரசு ஊழியர்கள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தன்னுடைய தந்தை அரசு ஊழிய
மத்திய அரசனுடைய அந்த அழுத்தத்திற்கு பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் சம்மதம் தெரிவித்து விட்டது இனி மத்திய அரசு பதவிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்ற அரசு ஊழியர்களுடைய மாத ஊதியமும் கருவிலேயர் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு எட்டு லட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டிற்கு சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவராக ஆக முடியாது என்ற நிலையை அவர்கள் இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது கொண்டு வரப்பட்ட போது அந்த இரண்டாயிரத்து அர்ஜுன் சிங் அவர்கள் இந்த இடஒதுக்கீட்டை கல்விக்கான இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்தது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொள்ளி கொண்டு வந்தார் நீங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான மண்டல் அறிக்கையில் இருபத்தி ஏழு சதவீதக்கீடு ஆணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று தான் அமல்படுத்தப்பட்டது அதற்கு தேவைப்பட்ட ஆண்டுகள் பதிமூன்று ஆண்டுகள் அதே மண்டல் அறிக்கையில் கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு வந்தது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்தது வந்த போது கூட காங்கிரஸ் கட்சியில ஒரு பிரிவினர்களுக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிறகு இந்த கல்விக்கான இடஒதுக்கீட்டு இருபத்தி ஏழு இட சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தொடர்ச்சியாக அமல்படுத்தக்கூடாது அதை மூன்று கட்டங்களாக அமல்படுத்த வேண்டும் இந்த மூன்று கட்டங்களாக அமல்படுத்துகிற போது திறந்த போட்டியில் போட்டியிடுகின்ற இடங்களில் எண்ணிக்கையை கூடுதலாக அதிகரித்து தர வேண்டும் என்று ஒரு கமிட்டியை போட்டு அந்த கமிட்டியினுடைய பரிந்துரையை ஏற்று செயல்படுத்துகிற நிலைதான் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த ஆனால் பார்ப்பன உயர் ஜாதிக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடுக்கு தேவைப்பட்டது மூன்று நாட்கள் மட்டும்தான் மாநிலங்களவையிலே நிறைவேற்றினார்கள் நாடாளுமன்றத்தை ஒரு நாள் விரிவாக்கம் கூடுதலாக அதிகரித்து அதில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி அடுத்த நாளே குடியரசுத் தலைவரிடம் கையெழுத்து வாங்கி அதை கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற நிறைவேற்றி விட்டார்கள் கல்வியிலே இடஒதுக்கீடு வந்ததற்கு பிறகும் கூட இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் பாதி அளவிற்கு ஒரு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு கூட பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலை இன்றைக்கு அங்கே சென்று அடையவில்லை ஐஐடி நிறுவனங்களில் எட்டு சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் எல்லோரும் சேர்ந்து பேராசிரியர்கள் துறை பேராசிரியர் பதவியில் வெறும் எட்டு சதவீதம் பேர் தான் இருக்கிறார்கள் என்று நாடாளுமன்றத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு கூறிக்கொண்டு இருக்கிறது இவை பற்றி எல்லாம் ஏராளமான தகவல்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன எனவே இந்த நிலையில் இடஒதுக்கீடு சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு பெரும் போராட்டத்தை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி என்ற கோட்பாடு இந்த இடஒதுக்கீட்டுடைய நோக்கம் எதற்காக வந்தது கொண்டு வரப்பட்டது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் சாதியின் பெயரால் அடிமைப்பட்டவனை அவருடைய குலத்தொழிலிருந்து அது மீட்டெடுக்கிறது சமுதாயத்தில் தானும் ஒரு மனிதன் என்ற சுயமரியாதையை உருவாக்கி தருகிறது இந்த நாட்டினுடைய அதிகாரத்தில் அவனுக்கு ஒரு பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையை எம்பவர்மெண்ட் என்ற உரிமையை தருகிறது என்ற அடிப்படையில் இந்த இடஒதுக்கீடு வந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு வேலை வாய்ப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு கல்வியில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு எல்லாம் நடைமுறையிலே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன மத்திய அரசுகள் இடஒதுக்கீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்த உடனேயே ஒரு குறுக்கு வழியை செய்து விட்டார்கள் உடனே உலக மயமாக்கல் கொள்கைக்கு போய்விட்டார்கள் அரசு துறைகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அரசு துறைகள் அவுட் சோர்சிங் வழியாக ஆட்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் துறைக்கு மாற்றப்பட்டன எனவே தனியார் துறைக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை என்ற காரணத்தினால் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அரசு துறை நிறுவனங்களில் இருக்கின்ற வேலை வாய்ப்புகளே கணிசமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையில் இடஒதுக்கீடு சட்டம் இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை மிக தந்திரமாக அன்றைக்கே நரசிம்மராவ் ஆட்சி காலத்திலே அது தொடங்கி வைக்கப்பட்டு அது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நான் சமூக நீதி என்ற சொற்றொடரை பற்றி நான் சில கருத்துக்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சமூக நீதி என்பதற்கான இடஒதுக்கீட்டை பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் கல்வி வேலை வாய்ப்பு உரிமைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த கல்வி வேலை வாய்ப்புக்கான இடஒதுக்கீடு உரிமை என்பதோடு சமூக நீதி என்பதனுடைய எல்லையை நாம் வரையறுத்து கொண்டு விட்டோமா அந்த எல்லையை மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டாமா என்ற ஒரு உரத்த சிந்தனை இன்றைக்கு நமக்கு எழுப்பி எழுப்பி இருக்கிறது என்றால் காலத்தினுடைய மாறுதலுக்கு ஏற்ப இந்த சமூக நீதி என்ற கோட்பாட்டின்குள் வேறு பல சமூக நீதிக்கான ஒரு தத்துவங்களை நாம் இணைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியத்திலே இருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த சமூக நீதியை பற்றி பேசுகிற போது சமூக மூலதனம் என்ற ஒரு சொற்றொடரை சமூக வேளாளர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சோசியல் கேபிட்டல் எக்கனாமிக்கல் கேபிட்டல் பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் இதில் சோசியல் கேபிட்டல் ஒரு சமூக மூலதனம் என்பது ஒருவருக்கு எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் 
அவர் அவருடைய ஜாதியினுடைய தகுதி அவர் அதிகாரத்திலே வகிக்கின்ற பதவி பதவியின் வழியாக கிடைக்கின்ற அதிகாரம் அதன் வழியாக சமூகத்திலே அவருக்கு கிடைக்கின்ற உயர்ந்த அந்தஸ்து இவைகள் எல்லாம் அவருக்கான ஒரு சமூக மூலதனமாக மாறி போயிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை பயன்படுத்தி கொண்டு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது ஏனைய மாநிலங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற போது குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டு பிரிவின் கீழ் வருகின்ற மிக பரந்தப்பட்ட பெரிய எண்ணிக்கையில இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆண்கள் ஐந்து பிரிவினர்கள் சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சக்திகளாக அரசியலை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளாக அவர்கள் இன்றைக்கு மாறி போய் நிற்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது இந்த குளோபலைசேஷன் உலக மயமாக்கல் என்ற கொள்கை வந்ததற்கு பிறகு இந்த இட இந்த பொறியியல் பட்டதாரிகளாக படித்தவர்கள் எம்பிய பட்டதாரிகள் படித்தவர்கள் பல தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளாக படித்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பலர் வெளிநாட்டிற்கு வேலை போனார்கள் வேலைக்கு போனார்கள் பலர் உயர்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வேலைக்கு போனார்கள் ஐம்பதாயிரம் இரண்டு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஊதிய வாங்குகிறவர்களாக மாறி போனார்கள் ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை மிக குறைவுதான் இது இவர்களோடு படித்த பெரும்பகுதியான இதே மாணவர்கள் இன்றைக்கு மிக குறைந்த கூலியில் ஏதாவது அன்றாட சம்பளம் கிடைக்குமா என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு படித்த இளைஞர்களுக்கு இடையே இன்றைக்கு ஒரு வர்ணாசிரம பிரிவு ஒன்று ஏற்பட்டு இப்படி தன்னோடு படித்தவர்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு போய்விட்டார்கள் வீடு வாங்கிவிட்டார்கள் கார் வாங்கிவிட்டார்கள் வசதியாகிவிட்டார்கள் தமக்கு இந்த நிலை இல்லை தமக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று ஒதுங்கிய அந்த ஒரு பிரிவினர்கள் தான் இன்றைக்கு சமூகத்தில் மிக குறைந்த ஊதியங்களை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்கிறார்கள் அவர்களே இன்றைக்கு சைபர் கிரைம் என்று சொல்லப்படுகிற பல குற்றங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இந்த இளைஞர்கள் மாறிவிட்டார்கள் கிராமங்களில் சென்று பார்த்தால் இவர்கள் சாதியை விரிவூட்டப்பட்ட சாதி சங்கங்களுக்கு மாறுகின்றவர்களாக மாறி போயிருக்கிறார்கள் ஆக சமூக ரீதியாக இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஆதிக்க சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வழங்கிய இடஒதுக்கீடு என்பது இந்த உலகமயமாக்கல் என்கின்ற கொள்கையின் காரணமாக உலகமயமாக்கல் கொள்கை என்பதற்கு பிறகு பார்ப்பதனுடைய அதிகாரத்தன்மையை அது மேலும் வலிமை பெற செய்து விட்டது இந்த நிலையில் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூக பிரிவினரிலே ஆதிக்க சாதினரிடையே ஒரு பிரிவினரை இப்படி இந்த வட்டத்திற்குள் இருந்து விலக்கி நின்று சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கின்ற ஒரு ஆபத்தையும் இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் நாம் கவனத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது எனவே சமூக நீதி என்ற அடிப்படையில் நான் வைக்கின்ற ஒரு கோட்பாடு இடஒதுக்கீடு என்ற கோட்பாடு அந்த சமூக நீதி கல்விக்கான இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்புக்கான இடஒதுக்கீடு என்ற என்பது என்பதுடன் நாம் பொருளாதாரத்திற்கான ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில் சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில்களை வளர்த்தெடுப்பது பன்னாட்டு மூலதனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களை இங்கே சுரண்டு விடாமல் தடுப்பது இவை ஒன்று ஆக சமூக நீதி என்ற கோட்பாட்டின் கீழ் ஜாதி எதிர்ப்பு வருணாசிரம எதிர்ப்பு பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு என்ற கோட்பாட்டையும் அதில் இணைத்துக் கொள்வது சமூக நீதி என்ற கோட்பாட்டின் கீழ் பெண் உரிமை பெண்களுக்கான விடுதலை ஆண் ஆதிக்க எதிர்ப்பு என்ற தத்துவத்தை அது ஏற்றுக்கொள்வது அந்த சமூக நீதி என்ற கோட்பாட்டுக்குள் இன்றைக்கு சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆபத்தை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய இந்த வெளிநாட்டு உதவிகளோடு வரக்கூடிய ஆபத்தான நச்சு தொழில்கள் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கக்கூடிய தொழில்கள் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இவற்றை எதிர்ப்பது என்ற ஜாதி எதிர்ப்பு ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொருளாதார நீதி பெண்கள் உரிமை சுற்றுச்சூழல் என்ற ஒரு கோட்பாடுகளையும் சமூக நீதி என்ற கோட்பாட்டுக்குள் நாம் இணைத்து கொண்டு சமூக நீதி என்பதை ஒரு கொள்கை கோட்பாடு உரிமைக்கான முழக்கம் என்ற என்ற எல்லையை மேலும் உருவாக்கி சமூக நீதிக்கான ஒரு பண்பாடு தான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பண்பாடு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கல்ச்சர் என்ற ஒரு கலாச்சாரம் இந்த சமூக நீதி கலாச்சாரத்திற்குள் வந்தவர்கள் இந்த சமூக நீதி கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பெண் அடிமையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் சாதி எதிர்ப்பை பேசுவார்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தான திட்டங்களை எதிர்ப்பார்கள் பன்னாட்டு கொள்ளைகளை அவர்கள் எதிர்த்து நிற்பார்கள் சாதி விரியை எதிர்த்து நிற்பார்கள் என்கின்ற கோட்பாடோடு இந்த சமூக நீதி தத்துவம் என்பது இன்னும் விரிவாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கு வரலாறு நமக்கு தந்திருக்கிறது என்ற கருத்தோடு பெரியார் அவர்களுடைய ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் சுட்டிக்காட்டி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் ஒரு மனிதனாக பிறந்தவன் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பெரியார் சொல்லி இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து அந்த கருத்தோரினுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று நான் நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை லட்சியம் என்ற தலைப்பில் பெரியார் சொல்கிறார் பிறப்பும் இறப்பும் இயற்கையே 
மனிதன் ஏன் பிறக்கிறான் என்று யாராவது கூற முடியுமா பிறந்து எதற்காக வாழ்கிறான் எதற்காக இறந்து போகிறான் என்று யார் கூற முடியும் இதை கேட்டால் அது கடவுள் செயல் கடவுள் பிறப்பிக்கிறார் கடவுள் காப்பாற்றுகிறார் சாகடிக்கிறார் என்றுதான் கூற முடியுமே தவிர வேறு சரியான காரம் காரணம் கூற முடியுமா அவன் எந்த குறிப்பிட்ட லட்சியத்தின் மீது தனக்கு பிள்ளை வேண்டும் என்று பிள்ளையை பெறுகிறான் என்றால் எதற்காக பிள்ளை வேண்டும் என்பதை அவனால் கூற முடியுமா அவனை கேட்டால் கூட தெரியாது குழந்தை அடைந்ததும் அதை ஏன் காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கு ஏன் கல்வி புகட்ட வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை அவனால் கூற முடியாது ஏதோ தம் பிள்ளை படிக்க வேண்டும் என்பார்களை தவிர எதற்காக கல்வி கற்க வேண்டும் என்றே தெரியாது இவ்விதமே எல்லாமே ஒரு லட்சியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இராமல் இருக்கின்றன வாழ்க்கை என்ற ஏனை படியில் கால் வைக்கும் போது நாம் எங்கே ஏறுகிறோம் கடைசியாக எங்கே போவோம் என அறியக்கூடவில்லை அறிய நாம் அறியக்கூட இல்லை நாம் ஏறி முடிந்தால் போதும் என்பதை கொண்டிராமல் நாம் எப்படியோ ஏறி படியை ஏறி முடிந்தால் போதும் என்பதை கொண்டிராமல் ஒவ்வொரு படியாக ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டும் அதை பிடித்தவுடன் அதற்கு மேல் என்ன தெரிகிறதோ அதை பிடிக்க வேண்டும் என்று எல்லையே இல்லாமல் லட்சியமற்ற முறையிலேயே காலத்தை கடத்துகிறோம் இறுதியில் காலம் முடிந்து இறந்தே போய்விடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையால் ஒருவித பயனும் ஏற்பட்டுவிட முடியாது பிறகு லட்சியம் என்றால் என்ன லட்சிய வாழ்க்கை என்றால் என்ன பெரியார் கூறுகிறார் சமுதாயத்திற்கு பயன்தரும் வாழ்க்கையே சிறந்த லட்சியம் மனிதன் பிறந்து இறக்கும் வரை இடையில் உள்ள காலத்தில் ஏதாவது பயனுள்ள காரியம் செய்ய வேண்டும் அவன் வாழ்க்கை மற்றவர்களின் நலனுக்கும் சமுதாயத்தின் சுகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் ஒருவன் ஒருவர் என்பது அவனுடைய வாழ்க்கையால் ஒருவன் வாழ்வது என்பது அவனுடைய வாழ்க்கையால் பிற நன்மை அடைந்தார்கள் மற்றவர்கள் சுகம் கண்டார்கள் என அமைய வேண்டும் இதுவே இதுவே அவசியமும் பொருத்தமும் ஆகும் மனித வாழ்க்கை என்பதன் தகுதியான லட்சியம் இது என்றே கூறலாம் ஆனால் இந்த லட்சியத்தை கொண்டிருப்பவர்கள் வெகு சிலர்தான் என்று பெரியார் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆக ஒரு மனித வாழ்க்கை என்பதனுடைய அர்த்தமே அவன் ஒரு லட்சியத்திற்காக வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தைத்தான் பெரியார் சொன்னார்கள் அந்த லட்சியத்தோடு வாழ்கின்ற நம்மை போன்றவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது மிகவும் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் நல்ல ஒரு பயணத்தில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்ற பூரண திருப்தியையும் நமக்கு தந்து கொண்டிருப்பதோடு இந்த கொரோனா போன்ற நெருக்கடியான காலங்களில் நாம் எந்த தவிப்புக்கும் இல்லாமல் நெருக்கடியிலிருந்து மேலக்கூடிய ஒரு துணிவையும் இந்த குறிக்கோள்தான் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற கருத்தோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்